Halo Assalamualaikum salam sehat Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tutorial Bagaimana cara mengatasi telapak kaki yang sakit pada saat jalan Tumit yang sakit pada saat kita menginjak Pada saat kita berjalan Ada banyak keluhan dan ini berdasarkan permintaan dari teman-teman yang menulis di kolom komentar pada video sebelumnya Oke simak terus Jangan lupa untuk subscribe, like dan share Halo selamat datang di channel youtuber Spijet Indonesia Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tutorial karena permintaan dari teman-teman ada yang minta bagaimana cara memijat tumit yang sakit. Jadi di sini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman bagaimana cara saya mengatasi tumit yang sakit dan telapak kaki yang sakit pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari. Biasanya ada yang bangun tidur, telapak kaki sakit pada saat dipijakkan di area sini tentunya. Kemudian kadang ada yang sakit di telapak kaki bagian sini. Ya, jadi tumit yang sakit itu penyebabnya bermacam-macam. Bisa jadi karena mungkin ada lemak dalam darah yang mengkristal sehingga pada saat tertekan itu akan merasa sakit di area tumit sekitar sini. Kemudian ada juga beberapa waktu yang lalu ada keluar pelanggan saya Itu yang sakit justru di area belakang sini Cara pijatnya saya akan sampaikan Tapi sebelum lanjut silahkan subscribe dulu Yang belum subscribe, yang sudah subscribe silahkan like Dan share video kami mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak Jadi teman-teman bisa menggunakan message cream Atau kalau tidak ada message cream bisa karena kalau tidak licin ini nggak bisa dipijat ya agak susah untuk memijatnya jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah meremas-remas seperti ini dulu diremas-remas seperti ini dulu coba ini posisinya seperti ini nah, kemudian diremas-remas seperti ini meremas-remas telapak kaki seperti ini memijat-mijat seperti ini pijat-pijat ringan dulu pijat di area sisi bawah Kemudian, jika ini terasa sakit, jangan langsung dipijat di area yang sakitnya, tetapi memijat di area belakangnya. Jadi, kenapa tidak boleh dipijat yang bagian yang sakitnya? Karena di situ bisa nanti timbul cedera jika dipaksakan untuk dipijat dan ditekan terlalu keras. Pijatnya begini dulu, ringan. Ini teman-teman bisa lihat, ujung jari kaki saya bisa bergerak kalau ditekan di area sini karena memang meridiannya berhubungan. Jadi, Teknik ini saya bagikan berdasarkan pengalaman saya menjadi terapis di Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan beberapa waktu yang lalu sempat dipanggil ke Jakarta. Alhamdulillah saya bisa berbagi pengalaman, terdorong supaya bisa berbagi manfaat kepada orang lain dengan pengetahuan yang saya miliki. Jadi ini pijatnya adalah pijat refleksi ala pijat refleksi MM Kota Palopo. Oke, mari kita mulai pemijatannya. Tadi pemanasannya, saya ulangi. Pemanasannya boleh menekan-nekan seperti ini dulu, tekan-tekan ringan dulu, seperti ini. Ditekan dulu, ringan. Kemudian menekan di area belakang. Menekan di area belakang. Ada titik pijat yang tidak boleh terlewatkan pada saat kita memijat ini di area sini di area atas tumit itu ada urat yang kalau ditekan akan terasa sampai ke punggung kaki. Sementara di bagian yang belakangnya di bagian yang belakangnya di area yang belakang tumit itu bisa terasa di area telapak kaki. Jadi berlawanan. Kalau yang di bagian luarnya itu bisa terasa ke telapak kaki, ya. Kalau di bagian dalam itu bisa terasa sampai ke punggung kaki. Anda bisa rasakan sendiri. Jadi saya memberikan tutorial ini berdasarkan pengalaman dan memang saya sering melakukan sendiri memijat diri saya sendiri. Alhamdulillah pada saat pijat orang badan jadi terasa segar. Oke, sekarang pemijatannya dimulai. Tadi pemanasannya meremas-remas di area tumit seperti ini. Kemudian telapak kaki dipijat-pijat ringan seperti ini dulu yang berikutnya memijat-mijat seperti ini 
Kalau yang sakit di area sini jangan sentuh dulu. Nanti akan hilang dengan sendirinya jika pemijatan ini dilakukan dengan benar. Oke. Cara memijatnya mulainya dari sini. Dari area belakang tumit mengarah ke telapak kaki seperti ini. Setelah sampai di area sini, sedikit agak menekan, tahan, kemudian lepas. Selanjutnya, kembali lagi ke sini. Tekan ke arah bawah. Sampai di area tengah. Tekan, tahan, beberapa detik, kemudian lepas. Kemudian di area luarnya. Jika di sini sakit, jangan paksakan untuk menekan dulu. Di area sini sakit, jangan paksakan untuk menekan di area sini. Tekan di area luarnya saja dulu. Tekan di area luarnya. Kalau saya menekan di sini, akan ada gerakan di ujung. Ini metodenya pijat refleksi ya. Ala pijat refleksi MM Kota Palopo. Tekan dari samping ke arah ujung. Begini. Jadi gunakan message cream. Kalau tidak ada message cream yang sifatnya licin. Bisa dengan hand and body lotion. Tarik keluar seperti ini. Terus, dan ini berlaku bukan hanya untuk orang yang sakit pada tumit, bermasalah di telapak kaki, tetapi jika dilakukan oleh orang yang sehat pun, pasti akan terasa fresh setelahnya. Oke. Pijat dari area sini, terus sampai ke ujung. Setelah sampai di ujung, sedikit agak menekan, kemudian angkat perlahan-lahan. Ulangi kembali, sampai di ujung, tekan perlahan-lahan, angkat lagi. Kemudian ke area tengah. Jika di sini tidak sakit, jika di sini tidak seberapa sakit pada saat ditekan, lakukan pemijatan dengan seperti ini menggunakan dua jempol. Yang di atas menekan, tarik terus sampai ke ujung. Seperti ini. Kembali lagi, berurutan ya. Jika tadi ini menggunakan satu jari jempol ke ujung sampai di sini tekan, kemudian tekan lagi bisa dengan satu jempol terus menerus, bisa menggunakan dua jempol juga sampai di ujung. Terus tekan lagi menggunakan dua jempol sampai ke ujung. Tekan lagi sampai ke ujung. Lakukan prosedur ini berulang-ulang sehingga Telapak kaki bisa menjadi fresh. Mulai lagi, kembali dari awal di sini. Tekan, kemudian sampai ke ujung. Tekan lagi, sampai ke sini. Tekan, terus berulang-ulang. Jika orang sehat yang melakukan ini, maka insya Allah Anda akan merasa lebih fresh. Jika orang yang Telapak kaki bermasalah, tumit bermasalah pada saat dipakai menginjak, dipakai berjalan, saat sakit tumit pada saat berjalan, itu bisa menghilangkan rasa sakitnya. Oke, terus lakukan seperti itu. Jadi cara menekannya dengan jempol, seperti ini. Ini juga bisa dilakukan untuk Anda yang mungkin mau belajar pijat, pijat refleksi. Caranya seperti ini. Jadi metode ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya sebagai terapis lebih kurang 7 tahun. Jadi saat tempat praktek saya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadi video ini dibuat di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Tekan di tengah lagi, kemudian sampai ke ujung. Ini sambil saya praktekkan, sambil merelaksasi kaki saya sendiri juga. Jadi kadang-kadang kita... Tidak sempat untuk merawat diri. Sekarang saatnya ketika Anda ketemu video ini, ikuti caranya, dapatkan kesegarannya. Terus tarik sampai ke ujung. Jika semua ini telah selesai, maka kembali ke area belakang. Di bagian atas, di area tumit, menekan-nekan seperti ini, tekan, tapi tangan yang satunya, juga menekan seperti ini tekan angkat tekan angkat kemudian menekan urat tendon urat tendon itu yang ini ya urat yang besar di area sini ditekan kemudian diangkat 
Tekan lagi, kemudian diangkat. Terus berulang-ulang, lakukan perlahan-lahan. Ikuti tutorialnya dengan baik, kemudian lakukan dengan baik, tepat. Insya Allah hasil yang akan didapat pun maksimal. Tekan, angkat. Tekan, angkat lagi. Tekan, angkat lagi. Kemudian kembali meremas-remas seperti ini. Pada saat meremas seperti ini, remas, kemudian dilepas. Melepasnya pelan-pelan ya. Meremas seperti ini, kemudian mengangkatnya dengan perlahan-lahan. Melepasnya dengan perlahan-lahan. Remas lagi, angkat dengan perlahan-lahan. Manjakan diri Anda, pelihara kaki Anda sendiri. Untuk Anda yang sehat, Anda mungkin perlu melakukan ini supaya timbul efek relaksasi di dalam diri Anda. Tekan lagi, terus menekan, menekan lagi seperti ini, masuk ke pelemasan. Insya Allah, jika ini dilakukan dengan betul, maka tumit yang sakit pada saat menginjak, telapak kaki yang sakit pada saat berjalan, kaki yang sakit, mungkin ibu-ibu yang lagi hamil mengalami sakit di area telapak kaki, itu insya Allah rasa sakitnya akan berkurang. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang sudah subscribe, like video ini, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, bagikan kepada teman-teman Anda, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Seperti itu. Lakukan terus-menerus, regangkan ototnya, regangkan meridiannya, seperti ini, menekan-nekan seperti ini, Sebetulnya ini hal yang sangat mudah dilakukan untuk menjaga kesehatan. Jika telapak kaki tidak bermasalah, maka tubuh yang lain pun akan jadi segar dan sehat. Jadi teman-teman silahkan untuk membagikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu. Salam buat keluarga. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Salam sehat.